Era un caldissimo giorno estivo, di quelli che attiravano tutti sulla riva al mare. Pescatori, agricoltori e lavoratori edili. Svelto! La sabbia si sta asciugando! torre perfetta per un re e una regina Ellie, è ora di andare Ciao George Ciao Prima che Ellie se ne andasse il castello era diventato davvero spettacolare Mancava solo un'altra torre Che ne dici, George? Ce ne andiamo anche noi? Oh, beh, facciamo così. Tu finisci il tuo castello mentre io finisco di leggere il mio libro. Mi raccomando, sta lontano dall'acqua d'ora in poi. Non è carino entrare in auto o bagnati. Oh, bella preda, complimenti. Oh, beh, grazie. Uh, dite un po', vi piacerebbe per caso fare un giretto sulle onde? La mia barca ha una vela nuova di cecca. Sembra fantastico, ma sto per scoprire chi ha rubato lo stampo del pasticcere. Oh, oh beh, certo. Ma se per caso cambiaste idea, fatemelo sapere. Senza l'acqua del secchiello di Ellie, il castello di sabbia di George si stava seccando. George a un tratto si accorse che il cappello aveva la forma di un secchiello. Poteva riempirlo d'acqua per il castello di sabbia. Voleva restare asciutto per il viaggio di ritorno. Forse poteva non bagnarsi. Mettendo il cappello nella sabbia prima dell'arrivo di un'onda, quando l'onda si fosse ritirata, il cappello sarebbe stato pieno d'acqua. George doveva riprendere il cappello Ma come senza bagnarsi? La barca a vela era troppo grande Ma quella botte sembrava della misura giusta per una scimmietta Tranquillo. Uh, ecco. <ride> Beh, una botte con una scimmietta dentro non si vede certo tutti i giorni. <ride> Se vuoi spostarti nell'acqua, non devi usare una botte. Ti serve qualcosa di appuntito per fendere l'acqua, come quel motoscafo. Oh, oh, quel delfino. Vuoi andare sulla barca a vela? Sali a bordo.
Ah, a vele spiegate nel mare aperto con una scimmietta. Ah! Uh, uh, uh. Il vento alle spalle che spinge la barca in avanti. Oh. Finché il vento non cala. Lo so che ti piacerebbe cavalcare le onde, George, ma noi dobbiamo sfruttare il vento. E quando non c'è più... Aspettiamo. È la vita del marinaio. Oh, quello è il mio vecchio fuoribordo per le emergenze. Un buon marinaio deve essere pronto a tutto. Beh, suppongo che potremmo usare il motore. Il vento potrebbe farsi aspettare. Oh, quella lì è l'elica. Spinge l'acqua dietro la barca. Come un ventilatore con l'aria. E noi andiamo in avanti. Devi soltanto metterlo in acqua. Girare la chiave e... Per la barba di Nettuno. Sembra il cappello giallo che porta sempre un nostro amico. Allora andiamo a vedere. A tutta forza! Eh, oh, un buon marinaio avrebbe dovuto controllare l'olio del motore. Se solo ci fosse stato un modo per spostare la barca senza il vento o un motore. Ecco. Aveva bisogno di qualcosa da usare come remo. Sono più un marinaio che un vogatore. Ma se quello è il cappello del nostro amico, siamo in missione di recupero. Ma dove si trova quel cappello giallo? Perfetto! Io remo, tu viri con la barra. George voleva andare a destra, quindi puntò la barra a destra. Devi girare la barra dalla parte opposta a quella in cui vuoi dirigerti. Se vuoi andare a destra, punta la sinistra. Il modo più semplice è di spostare una barca con la forza. Remi che spingono l'acqua come fanno le mani quando nuotiamo. Non era lontano. Ehi, hey, no! Oh, oh. Oh, è solo una boa che segnala dove si trova una nassa per aragoste. Era ovvio che non fosse il cappello del nostro amico. Lui non l'avrebbe mai fatto volare via. È stato un piacere! Beh, ora potremmo anche tornare. Purtroppo l'uomo dal cappello giallo non avrebbe riavuto il suo cappello. Non era la cosa che l'amico della scimmietta aveva sulla spiaggia? <ride> Lo sapevo che il vento sarebbe tornato! Grazie per aver navigato con me, George! George si sentiva in colpa per il suo amico. Adorava quel cappello. Ah, ciao, George. Devo essermi appisolato. 
Pronto ad andare? Ma quanto sei stato bravo! Sei rimasto asciutto! Oh, oh. Ma il mio cappello è bagnato. Ha <laughs> <laughs>